என் தமிழ் உறவுகள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த கன்றி போதை நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது குமரி என்று சொல்வார்கள் சித்தர்கள் இது சோற்று கற்றாழை இப்போ சொல்வார்கள் இப்போ இதில் வந்து இங்கிலீஷில் வந்து ஆலோவேரா இப்போ ஆலோவேரா ஜெல்லு வருது ஆலோவேரா ஷாம்பு வருது ஆலோவேரா ஜூஸ் வருது ஆலோவேரில் நானூறுக்கு வக மேற்பட்ட மருந்துகளை மருந்து மெடிசன் எல்லாமே தயார் பண்ணுறாங்க சித்தா ஆயுர்வேதம் ஹலோபதி அதில் வந்து சரியாக வந்துட்டு இருக்கு இதில் இப்போ நான் சொல்கிறதுன்னு கேட்டால் நம் தமிழ் முன்னோர்களில் சித்தர்கள் பயன்படுத்திய ம இது இதில் அதிலே ஆன்மீக விருத்தி நிலை உருவாகுது உடல் அதிக சக்தி இருக்குது எல்லா விட்டமினும் இருக்குது ஏ பி டிசிங்கிற விட்டமின்ஸு மினரல்கள் இருக்குது இதில் வந்து அமிலோ அமிலங்கள் இருக்குது ரெண்டாவது வந்து இதில் வந்து ஹார்மோன்ஸே அது சுரக்குது இதில் இதை என்ன பண்ணுறா வெயில் காலங்களில் நம்ம முன்னோர்கள் ஆயிரம் ஆண்டுகள் முன்னாடி பஞ்சம் வந்திருக்கும் போதே இதை மோர் தண்ணியில் இந்த ஜெல் இது அரிஞ்சிட்டு எடுப்பாங்க இதில் உள்ளே இருக்கு நுங்கு மாரி வரும் இது ஒரு ஏழு முறை தண்ணியில் அலசிட்டு இந்த நுங்கு எடுத்து நம்ம மோரில் அடித்து குடிச்சோம்னா வெயில் கால சித்திரை வைகாசியில் பயங்கர ஹீட்டாகிடும் அரிப்பெலாம் உடம்புல ஒரு சூடாகிடும் அப்போ அந்த சூட்டெலாம் தனிச்சுருது ஆனால் குளிர்காலத்தில் குடித்தா ஜ ஜுரமே வந்துடும் ஆனால் நார்மலாக சாப்பிடணும் எடுத்து இதை நீங்கள் இப்போ இதில் முடியெலாம் கருமையாக வளரும் ஆண்மை விருத்தி ஏற்படும் நரம்பு தளர்ச்சிக்கு சரி பண்ணும் ஹெச்பி லெவலை கண்ட்ரோல் பண்ணும் வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த அனிமிக்காக இருக்கிறவங்களுக்கு இதாகும் நரம்பு தளர்ச்சி இருக்காது குழந்தைகள் அதிக வளர்ச்சி அடையலாம் அதிகமாக வந்து வெயில் காலங்களில் இதை அதிகமாக யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ தலையில் போட்டு தேய்ச்சிக்கலாம் முகத்தில் நைட்டில் கட் பண்ணி லேடிஸ்லாம் வந்து பருவெலாம் வருது இல்லையா அதெல்லாம் வந்து கட் பண்ணி முகத்தில் நைட்டில் தேய்ச்சிட்டு காலைல சீக்காத்தில் போட்டு வாஷ் பண்ணிக்கலாம் இதை சாப்பாட்டுக்கு பயன்படுத்தும் போது இதை கட் பண்ணி இதை கட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து ஜெல் எடுத்து ஏழு முறை தண்ணியில் கழிச்சிட்டு வீட்டில் காலையில் சாப்பிட்லாம் குழந்தைங்களாம் சக்கரை தொட்டு கொடுக்கலாம் அப்படி நுங்கு மாதிரி தான் இருக்குது இதை வந்து நீங்கள் வீடுகளில் வளர்த்து ஒரு ஒரு செண்டு வீட்டாண்டு எங்கே தான் சார் இருக்குது அஞ்சு செண்டு ஒரு செண்டு பத்து செண்டு வளர்த்திங்கன்னா உங்கள் மெயின் ரோடாக இருந்தாங்கன்னா நீங்கள் வந்து நான் பண்ணலாம் ஜெல் எடுத்து வெட்டி இது போல் போட்டு ஜூஸ் போட்டும் கொடுக்கலாம் ஒரு பா இன்றைக்கி வந்து மெயின் ரோட்டில் பணக்காரெல்லாம் வாங்கி சாப்பிட்றாங்க வெயிலில் போகிறவங்க அது ஆளோ ஒரு ஜெல்னு போடுறாங்க ஜூஸுனு இல்லை சோற்று கட்டாயம் வந்துருச்சு இப்போ எல்லாமே கட்டாய ஜூஸும் தராங்க அப்போ நீங்கள் போட்டு கொடுத்தா ஒரு கிளாஸ் வந்து சாதாரணமாக ஒருத்தர் இருபது ரூபா இன்றைக்கி வாங்கலாம் நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஆயிரம் ரூபா நீங்கள் சம்பாதிக்கலாம் ரோட்டில் புரியுதுங்களா மிக குறைந்த செலவில் இந்த கன்றை வளர்த்து நீங்கள் அதிக லாபம் அடையலாம் ஒரு ஏழை விவசாயிகள் பயன்படலாம் அதை எல்லோரும் பயன்படுத்தலாம் பணக்கார வீட்டில் கொண்டு போய் வளர்த்துக்கலாம் வீட்டில் நீங்கள் ஜூஸ் போட்டு சாப்பிட்டுக்கலாம் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறதுல வீட்டில் வா மொட்டாந்தில் மேலே வளர்த்தா போகும் ஒரு கண் வச்சா அது நூறு கண்ணு வந்துடுங்க அவ்வளோ ஏழை முதல் பணக்காரரை எல்லா விட்டமின் சத்துல இருக்குது இதில் எல்லா சத்துக்களும் இல்லை நீங்கள் போய் நெட்டில் கூகுளில் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் ஆளோ வரா போட்டு என்னென்ன விட்டில் சத்து இருக்குன்னு பாருங்கள் நீங்கள் என்னோடய தொடர்பு கொள்ளுங்க இந்த வைத்திய முறை நானும் சொல்கிறேன் என்னுடைய நம்பர் சித்தர் ஏழுமலை என் பேர் ஒன்பது நான்கு 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 ஏழு நான்கு ஆறு ஆறு பூஜ்ஜியம் ஏழு இது வாட்ஸ்அப் நம்பர் ட்விட்டர் நம்பர் இது எல்லாத்தையும் வாட்ஸ்அப்பில் நீங்கள் வரலாம் என்னோடய கேட்டுக்கலாம் சந்தேகங்கள் மேலும் சந்தேகங்கள் என்ட்ட கேட்கலாம் இது விவசாயமாக நீங்கள் பண்ணலாம் ஒரு ஏக்கரே எல்லாம் பண்ணித்தருவோம் நாங்கள் எங்கள் நர்சரி ஆர்டிஇ ஃபார்மர் ஹைடெக் நர்சரி விழுப்புரம் மாவட்டம் திருக்கோவில் நான் பேசுகிறேன் வணக்கம் சொந்தங்களே இப்போது இந்த சோற்று கட்டுற நல்லா பெரிய மடலை வெட்டிட்டு நம்ம வெட்டி எடுத்து அதை அப்படியே கட் பண்ணி கட் பண்ணி பிஷி கட் பண்ணுவோம் அதுபோல் கட் பண்ணிவிட்டு செதில் எடுத்துகிட்டு அது உள்ளே இருக்கிற நுங்கு அப்படியே கேக் கேட்க எடுத்துகிட்டு இட்லி பாத்திரத்தை இட்லி கொண்டாடு சொல்லுவாங்கள்ல அதில் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க உள்ளே போடுறீங்க உள்ளே போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆவி வரும் இல்லையா இட்லி மாரி ஆவி வந்துடும் அப்போ வெளியே எடுத்திங்கன்னா அந்த சோற்று வந்து அப்படியே அப்படியே ஐஸ் கட்டி மாதிரி கேக் கேட்காக இருக்கும் அதை நீங்கள் மீண்டும் கட் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து பிரியாணி கிண்டலாம் அது ஆளோ வீர பிரியாணி செய்யலாம் இதில் வந்து பொரியல் செஞ்சு கொள்ளலாம் அதில் இதில் சட்னி மாதிரி செஞ்சு கொள்ளலாம் அதில் அப்படியே எடுத்து அவிச்சது வந்து அப்படியே ஸ்வீட் மாதிரி கலந்து கூட நீங்கள் சா சா சக்கரை போட்டு கூட ஃப்ரூட் ஜூஸில் கட் பண்ணி கூட இதை போட்டு சாப்பிட்லாம் பிரியாணி மிக மிக முக்கியமானது என்னோடய கேளுங்க நம்பரில் அந்த நம்பர் போடுவாங்க உள்ளே அது எப்படி செய்யணும் விளக்கமாக நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் மிக அற்புதமான சத்து இது எல்லா சத்தே கிடையாதுன்னு சொல்லலாம் அதில் அவ்வளோ பேர் உயர்வான இதை ஒரு உணவு இது இதை மக்கள் இப்போ பயன்பாட்டுக்கு இப்போ கொண்டு வந்துட்டாங்க இருந்தாலும் கிராமப்புறங்களில் நகர்ப்புறம் அதிகமாக பயன்படுத்தலை ஜூஸ் மட்டும் வந்துருக்குது அவனு பயன்படுத்துகிறாங்க பார்த்தீங்களா அதில் இப்போ எப்படி பிரியாணி கிண்டுறது எப்படி பொரியல் பண்ணி வச்சுக்கிறது கூட சொல்லியிருக்கிறேன் நண்பர்களே சொந்தங்களே இதை என்னோடய தொடர்பு ஒன்று பேச இப்போ இந்த சோற்று கட்டுற எடுத்து உடல் மெலிந்த இளைஞர்கள் இப்போ காலேஜ் படிக்கிற
லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எல்லாருக்கும் போய் ஷேர் பண்ணதில் எங்கள் வீடியோ அதிகமாக போனது ம மக்களுக்கு பயனாக இருக்கும் அடுத்தடுத்து நாங்கள் வீடியோ போட்டால் உங்களுக்கு வந்து சேரும் ஆகவே நீங்கள் சொந்தங்களே நன்றி வணக்கம் பார்த்து மகிழ்ச்சி அடைங்க பயன்படுங்க